fjölga og gæstu fólki við gósstöðvarnar og setja á lækirna sérstök viðbrögðsteimi samkvæmt tilhugumanna mannavarna til ríkistjórnarinnar. Kristrún Fórstadóttir Alþingismaður tilkynnti síðdegis frambóðsi til formann samfykkingarinnar. Hún segið jafnaðarmenn verða að einbeita sér að fáum kjarnamálum og að tala við fólki í landinu. Leikskóla kennara nemar starfa langflesti nú þegar á leikskólum og því er ekki útlitt fyrir að fjölgi starfsfólki við útskrift þeirra. Ráð þeirra háskólamála vonast til að geta fjölgað nemendum en nýri námslið. Fórsætis á þeirra Finnlands fór í fíkniefnabróf í dag til þess að blása á kjaftasögur um fíkniefnanótkun. Myndband sem sýnir hann að syngja og dansa yngar samkvæmið fór í dreifingu og sumum þykir slík hegðun ekki sæma fórsætis á þeirra. 17. að bresk-belgísku flugmaður lent í Reykjavík í dag og fer sinni í kringum nöttin. Ef allt gengur að úrskum slær hann heimsmet eftir fimm daga og verður yngstur til að flýva einni kringum jörðina. Gott kvöld, almannavarnir leggja til við ríkistjórn Íslands að settu verði á lagirnar sérstök viðbrastheimi á góðstöðunum í meiradölum, meðal annars skipu lögreglu og sjúkraflutningamönnum og til þess að annars þar gæslu og aðstóð við slasa. Þetta er á meðal tillagna sem ríkistjórnin rætti á fundi sínum í morgun. Björgunar sveitarfólk á svæðinu sem og sveitarstjórnarmenn í Grindavík hafa kallað eftir því að skýrt verði hvernig gæslu og öðru viðbragði skuli háttað á svæðinu. Enda Björgunar sveitarmenn verið undir talsverðu álægi og hver hefur vísað á annan um næstu skref. Sömuleiðis á að fjölga landvörðum auk þess sem í minnisblaðinu er lagt mat á hættuna sem steðjar að innviðum. Töluvert hefur annars dregið úr raunflæði frá gósinu. Það var 30 rúmmetrar á sekundu í upphafi en er nú undir 10 rúmmetrum á sekundu. Sigríði Björkvinnarstóttir, ríkislöruglustjóri, það hefur tölust verið kallað eftir því að þessi mál verði skýrð og nú er búið að skýla tillugum. Hvað finnst þér merkilegast í þeim tillugum? Já, við náttúrulega erum búin að vera að búið að ganga mjög vel fram að þessu en það hefur mikil vinna hvílt á viðbrasaðilum og björgunarsveitum og það sem við erum að gera er að skýla tillugum en það hvernig við getum haldið úti ásættanlegum viðbræði en að sama skapi falið öðrum þetta umsýslu hlutverk, svo að segja. Það er gert ráð fyrir að verði tvöfalt hlutverk í heldur en þeirri landverði sem var gert ráð fyrir áður? Já, landverði er gegnar mikilvæga hlutverki við sem sagt bara að kynna svæðið og passa upp á stíga og vera svona til staðar til leiðbeningar með að þeir hafa hlutverk. Síðan er það landeigendurnir sem eiga að sjá um bílastæða mál en ekki þá viðbrasaðilarnir. En að sjálfsögðu munu viðbrasaðilar vera til staðar þegar á þarf að halda. Og svo leggjum við til að þarna séu tvö teimi annars við að með lauruglumennum og hins og að með brunavörna eða slissa flutningamanni. Já, sjúkraflutningamanni. Og hérna lauruglumanni þannig að það sérst brunavarnir og lauruglar verði saman og það er þá til þess að tryggja hraðar að viðbræða á staðanum. Já, verður þá bílar á staðinu með þeim? Já, það er svona bökki bílar eitthvað sko. Já, já, einmitt, já. Er svo varst að segja að þið gerir á fyrir því að landingundur, já, þið eða skikki landingundur til þess að sjá um bílarstæðin. Er það ekki frekar úmennilegur ástöðum? Nei, rennin ekki, vegna þess að eftir því sem kemst næsta þá eru þeir nú þegar að rukka fyrir bílarstæðanótkun, þannig að það er kannski eðlilegt að þeir sjá um sjáum að fylgjast með því frekar heldur en viðbrasaðilar. Þessar tilhugur eru komna til ríkistjórnarinnar, hefur hún brugðist við? Já, þetta var tekið fyrir í dag og þetta er svo sem ekkert, kannski eitthvað fólki kemur á óvart, það er mikið samráð, þetta er líka tilhugur um vöktun og fleira, það er þessi gósmengun og fleira þarna sem þarf að hafa augun opin fyrir og vera vakandi fyrir þeim hættum sem geta komið upp á svæðinu. Var eitthvað búið að reikna út hvað þetta getur kostað ríkið? Ég þetta er nú ekkert í líkingu við það sem að verið hefur til þessa en það er verið að horfa til dæmis á hvað gerist ef að suðustrandavegurinn rofnar, hvað hafa að gera með fjarskiptamál og innviðina. Þannig að þetta er svona heldar, heldar kostnaður líkur ekki alveg fyrir en það er verið að kortleggja þetta allt. Sigríður Björk Gunnarsdóttir, Ríkislöðurslöðurslöðurslöðurslöðurslöðurslöðurslöðurslöðurslöðurslöðurslöðurslöðurslöðurslöðurslöðurslöðurslöðurslöðurslöðurslöðurslöðurslöðurslöður
Tveir sælust í skotárás í veslunamiðstöðinni Emporia í Malmö í Svíþjóð um klukkan hálf sex í dagastaðatíma. Vitni lýsa því að tugir skotkvæla hafi hirst. Fólk leitaði skjóls í bakherbergjum og inn á lager veslana. Um klukkustund síðast að þessi til öreglana að hinn grunaði hefði verið handtekin sá og sagði vera 15 ára gammalt piltur með tengst við skipulega glæpastarsemi. Ekki hafa borist nánar upplýsingar um líðan þeirra tvekja sem sælust. Að þess er rúmur mánuður frá því að þrýr létust þegar ungu karlmaður hóf skotarás í verslunamiðstöðinni Fields í Kaupmannöfn hinnum megin eyrasundsins. Langflestir leikskólakennara nemar starfa þegar á leikskólum og leysa því sennilega ekki í manneklina sem það er. Ráðþegar að mentamála segir að verið sé að þróa tvekja ára fagnáma á háskólastígi og þá fjölgi nefnundu vonandi. Haustið er í uppnámi hjá mörgum fjölskyldum vegna skorts á leikskólaplássi. Meiri hluti Reykjavíkuborgar kynti í gær tillögur til að fjölga leikskólaplássum, meðal annars að opna bráðabyrða leikskóla í Korpiskóla sem stendur tómur, svo framalega sem það takist að manna skólan, en ljóst er að það gæti verið þrautin þingri. Í háskóla Íslands eru núna rúmlega 320 nefndur skráðir í leikskólakennaranám, þar af eru rúmlega 170 í mistaranámi. Í ári eru nýnemar örlítið færri enn í fyrra, en leikskólakennara nefnum hefur samt sem áður fjölgað síðasliðin fimm ár. Kannski eru það ekki góðu fréttirnar að nefnundunir hjá okkur eru langflestir ef ekki allir að starfa í leikskólum nú þegar. Það er bara mikil meiri hluti. Ingibjörg telur hins vegar ekki rétt að slá af námskröfunum. Nei, það held ég ekki. Ég held sem mjög mikilvægt að hafa vel mentað að kennara með yngstu börnunum. Því hæfari kennara sem eru því betri er mentinu. Í býgerð er að bjóða upp á grunn diploma nám í hagnýtri leikskólafræði. Nú hefur mentavísindasvið Háskóla Íslands verið að þróa fag háskólanám sem er þá til tvekja ára samhliða vinnu fyrir ófaglærða í leikskólum. Og við erum að vinna tillögur og munum leggja þær fyrir, við stefnum að því í oktober, hvernig við fáum fólk inn í þetta nám og getum þá vonandi bæði fjölga þeim sem eru meira lærðir og vakið aðtekli á leikskólakennaranáminu á háskólastígi sem og aukið gæði þess inn í leikskólunum að hafa fleiri með mentun. Námið veitir engin lögbundin starfsréttindi en á að vera brú inn í grunnnámið hafi fólk ekki stúdentspróf. Áður hefur verið bóðið upp á diploma í leikskólafræðin við HÍ en þá var stúdentspróf krafa. Deildarforsetti Mentavísindasviðs segir stemmt að því að bjóða upp á námsleðin á landsvísu um áramót. Það eru þetta þá bara metið sem fyrsta árið inn í leikskólakennara námið. Húsnæðismál, heilbriðismál, samgöngur, góð atvinna og kjör eru kjarnamál sem samfylkingin þarf að einbeita sér að, sagði Kristrún Frostadóttir þegar hún tilkynnti í dag að hún hýðist bjóða sig fram til formennsku í flokknum. Opna þurfti út í stórasalnum í Iðnó svo margir voru samankomnir til þess að hlýða á Kristrún og Frostadóttur. Þarna voru nokkri núverandi fórustumenn í samfylkingunni og margir fyrverandi með áratugar einslu. Flestir byggust við að hinn 34 ára gamli hagfræðingur sem settist í fyrsta sinn á alþingi síðasliðu haust myndi bjóða sig fram. Núverandi formaður Logi Einarsson ætlar ekki að bjóða sig fram og heldur ekki dag upp í Eggertsson borgarstjóri. Ég ætla að gefa kost á mér og bjóða mig fram til formans í samfylkingunni í allnámanna flokki Ísland. að þú ætlar að þið finnst að jafnaði menn eigi að fara aftur af kjarnanu með þessum kjarnarhluta, hver er þá hluta? Við eigum við þetta bara að fara aftur í styrklik okkar sem er sem grunngildi jafnaði menn sko, bara kjör og sko velnest fólks í landinu og ég er alveg handviss um það að ef að stefna okkar og áherslu tekur bara mið að eitthvað fólk er að hugsa um í sinni daglega lífi og sem er skýrar áherslu og færri mál en að vala efli, þá mun að skila árangri. Hvaða málaflokkar eru þetta svona sem að þér eru ofarlega í huga? Það liggur þetta fyrir að vera með stóra ráskorunar í helbriðismálunum, það þarf að koma fram með trúverður og lausnir í húsnæðismálum og svo þarf þetta líka að vera með öfluga efnaðismálastefni sem er andsvar við stöðunni núna í ríkisbjörnmálapólitíkinni vegna þess að þetta er ástæðan fyrir að við erum í strand með mörga kerfinu okkar, það er bara fjármögnum. Heldur það að þetta verði rústnesk kostning á okkur að það verði ekkit annað mótframbót? Nú bara hef ég ekki hugmynd um það hvernig þetta þróast. Ég finn þetta bara fyrir gífulegum stöðningi, það eru tveir mánuðir í landsfund, þannig að við verðum bara að gefa þessu tíma og sjá hvernig bara átt hann eða frambúið þróast. Fjöldi fólks átti erfitt með að komast leiðar sinna í Lundunum í dag vegna verkfallstarfsfólks jarlestum og stættisögnum. Átta af ellu við jarlesta leiðum lá alveg niður í þetta. Trainstations closed, I can't get to work. It's as simple as that, I work in the city. 
there's no way of getting to work at the moment. Þessi ágæti maður er eitt þeirra tveggja miljóna sem treysta á neðanjarðarlestakerfi Lunduna á degi hverjum. Meiri hluti leiða lá alveg niður í dag og aðrar virkuðu aðeins að hluta. I had to take bus all the way up here, which I had to leave that earlier, because the buses were a bit full. The only way that I can do is take the least of a line, and I had to take a ride for the bike, I didn't line the app, and that's the only way that I can go to work. Lestar samgöngur voru í Lamasessi í gær og verkfalli í dag er þriðja sólaringsverkfallið hjá jarðlesta og strætisvagna fyrirtækjum Lunduna. Aðgerðirnar eru sagðar þær víðtækustu í þessum geira í 30 ár og enn virðist langt í land í samningaviðræðum. Inflation is running away incredibly um, and the pay offer we've received for our members who are working in our ATP is just insulting to be honest. It's a two year deal and over the two years it still doesn't get anywhere near to inflation. This is what they spend their time doing. What we spend our time doing is working out how we can get that offer which is already on the table and has already been accepted by one of the smaller unions made to the members of the unions where the union bosses are so hard line. This is a real time uh, serious cut in these guys' wages and they don't deserve this. They deserve to be treated better and with respect. They're essential workers. Two years ago we was applauding these guys and uh, calling them key workers when they were making sure that everyone got to work during the pandemic. Tólmannsi minnstra létust í óveðri sem gekk yfir mið og suðurhluta Evrópi í gær. Fimm létust í Austurríki. Þegar á meðal tvær stúrkur, fjögur á átta ára sem lentu undir tré sem ribnaði upp með rótum. Tilkynnt var um tvö döðsföll í Toskana hérðaði á Ítali og fimm létust á Korsíku undan suðurströnd og Fraklands. Tugir slösuðu þar þegar að ofsaveður skallá í gærmorgun með hagljeli úrhættis rigningu, þrumum og eldingum og vindraði upp á 62 metra sekundu þegar verslið. Franska viðurstofan hafði var gaggrínd fyrir að hafa brugðist sint við appilsínugur viðvörun var gefin út aðeins nokkrum mínútum áður en óveðri skallá. Il est de mieux en mieux à, à anticiper et à prévoir certains de ces phénomènes. Parfois, les modèles euh, hésitent parce qu'ils ne représentent pas euh, assez bien encore ce, euh, ces phénomènes très localisés. Deux heures auparavant, on voit que les échos des radars sont extrêmement importants, extrêmement puissants. Donc on, on, on se doute que le phénomène est violent et qu'il va arriver sur, sur, sur la Corse. Après, l'anticipation, euh, oui, effectivement, ça aurait dû être anticipé. Kartiblubændur á Norðurlandi oftast uppskeru brest vegna kulda og vætutíðar. Þrísvar hefur frosið í sumar og grösum staðar eru alveg fallin. Bóndi Eyjafjörðarsveit segir erfitt að horfa á viðurfréttir á þessum árstíma. Undir eðlum kringustæðum væri þessi kartiblugarður hérna eða grætn og fallegur eftir sólrikt sumar á Norðurlandi. En eftir þrjár frostanætur þá er þetta staðan. Og ekki bætur að skáka veðrið hérna fyrir norðan í sumar, það hefur verið hálf ömulegt. Skamt sunnan við akurir í standa Þórustaðir. Þar eru tvær fjölskyldur með myndalega kartiflurækt sem skila þau yfir hundruðum tonna á ári. Tíðarfarið er eins og gefur að skilja líkil þáttur og nú er útlit fyrir að uppskeran verði rýrari en áður. Herðu, það er nætufrostið, það er bara að skemmi ykkur að sinn og þau vissna niður og bara og hætta sprettu kartöflunar sem er undir. Endalegt tjón kemur ekki ljós fyrir búið að taka allt upp í haust, en skemmtir urðu á allt að helmingi garða. Er þetta mikið fjáraslegt tjón þegar svona verður? Já, já, klálega. Ég meina, við erum bara með færri kíló sem við seljum ekki, þannig að það er bara að segja sér sjálft. Hann segir erfitt að fylgjast með veðurfréttum á haustin þegar mikið er í húfi. Stundum horfum við að bara ekki og vonar það besta. Þannig að viðfrétnir eru kannski bara eins og einhver spennumynd á kvöldin? Já, klárlega. Ég var að prófa að kíkja undir þetta. Það er svo hérna, það eru bara mjög fáar og litlar undir. Það er ekki mikið í þessu? Nei. Hvernig er að vera í svona kartöflurekstri þegar að, já, þetta veltur allt á því hvernig veðurguðirnir eru við ykkur? Þetta er, já, þetta er bara... Jú, jú, maður svo sem alveg er stressaður yfir suðin en hérna, það er ekkit sem maður getur gert og, og í góðu árunum er þetta gaman og, og eins og svona árum, þetta er svona, jú, jú, tekur aðeins á mann en, en maður bara vinnur með þetta eins og þetta er. 
Sanna Marín, forsætisráðherra Finnlands, hefur sagt gaggrinni eftir að myndband af henni dansandi og syngjandi var dreift á nettinum. Sumi gengu svo langt að saka hana um fíknefna notgun og í dag fór Marín í fíknefna próf til þess að blása á þær sögusagnum. Meiga forsætisráðherrar djamma með vinnum sínum. Það er spurning sem brennur á finnum um þessar myndir eftir að myndband af sönnu Marín forsætisráðherra fór í dreifingu á nettinu. Sumum þykir þessi hegðun ekki sæma forsætisráðherra á meðan aðrir sjá ekkert athugavert við að hún skemmti sér og dansi með vinnum sínum. Í myndbandinu heyrist eitt parti gestur tala um mjölgengið eða kveitigengið og hefur fólk dregið þá álegtun að það sé vísun í eiturlið. Skiptar skoðanir eru þó um hvað var í raun sagt. Finnska ríkisóarpið fekk sérfræðinga til þess að leggja mat á orðin sem heyrast en þeir treystu sér ekki til þess að skýra úrum það. Stjórnarandstöðu flokkar á þingi hafa krafist þess að Marín fari í fíknefnapróf og síðdeis bóðaði forsætisráðherrann til blaðamannafundar. Vaikka pidankin kohtu uttomana myös vaatimusta humansanet testistä, niin oma oikeusturvani takia ja pyyhkiäkseni tällaiset mahdolliset epäilyt olen tänään käynyt humansanet testissä, jonka tulos tulee noin viikon kuluessa. Sen toimitamme sitten myös tiedotusvälineiden tietoa heti, kun tämä testitulos tulee, mutta pidän näitä syytöksiä aika raskaina ja sen vuoksi halusin puhdistaa oma maineni. Marin seist vonsvikin yfir því ja myndböntin havi raattat fyrir augu almenningsi. Sanoisin näin, että itse toivoisin. Toki tämä ei ole minun toiveesta kyse, meillä me demokratiassa ja äänestäjät ratkaisevat, millä tavalla he meistä ajattelevat. Heillä on siihen täysi oikeus, mutta kyllä minä jotenkin ajattelisin, että 2022 vuonna on ihan hyväksyttyä yleisesti, että jopa näin päättävissä asemassa olevat ihmiset tanssivat ja laulavat ja viettävät iltaa ja ovat ystäviensä kanssa. Minun mielestäni siinä ei ole mitään väärää sinänsä. Hún segist fullfærum að sinna starfi sínu hér eftir sem hinga til. Í dag fór svo annað myndbandi í dreifingu. Þar sést hún dansa við finnska tónlistamannin Olavi Uvitska á skemmtistaði í Helsingi. Marín segir myndbandið ekki sína annað en tvo vini að dansa. Hún hafi engu að leyna fyrir eiginmanni sínu. Já, frá dansandi fórsættis á þeirra í Finnlandi ætlum að fara í lögatashöllina í Reykjavík því að mörg þúsund manns hafa lagt leið sína í höllina í dag til þess að sækja kefnjuskott fyrir Reykjavíkumara þóni sem verður í fyrramálið. Og Þórdís Arljóðsdóttir er í höllinni. Ætlar þú að hlaupa, Þórdís? Já, það veit maður aldrei. Allar við erjum hérna við kortið og það komið ný byrjunarstaður hérna við Sóleigagötuna og svo kannski hleip ég hér. En nei, ég verð að vinna. En það er hér rétt hjá mér eitt maður sem ætla hvorki meira en ég minna en að hlaupa maraþónið. Og það er sko alveg hérna lengst upp í bæ. Og hann er að safna fyrir góðu málefni. Hann og konan hans svangfýt Elsa Árnadóttir er að safna fyrir dóttur sinni eða ekki dóttur sinni heldur öllum krökkum sem eru með krabbamein, sambandi krabbamein sjúkra barna. Já, já, hvernig leggst heilt maraþon í svona mann? Það leggst bara hrikalega vel í mig og var er bara orðið við mjög spenntur núna á þessum lokametrum. Þú veist nú ekki kannski að hlaupa þetta í fyrsta skipti? Nei, ég hef farið einu sinni svona götu maraþon áður og þannig að maður er með smá reynslu. Það hvílir mikið á eftir fóreldrunum með svona veika indæla dóttur. Þegar maður hleypur og er að reyna á sig, er það kannski svona einhvers konar heilun líka? Já, það getur alveg vel verið, ég held sér alveg rétt hér og þetta hefur hjálpað okkur mikið gegnum síðasta ára að fara út að hlaupa og aðeins að kúplaðs úr þessum raunveruleika sem er í sko. Gangi er vel og ykkur öllum með þetta. Hann er búinn að safna hvað er næst mestu hérna, Silja, af öllum. Þetta er allt, ég held komið eitthvað hundrað miljónir, þetta er alveg, þeir hljóta að vera hæstána með þetta. Herðu, jú, við erum alveg hæstána að hérna, það eru svo, það er helmingur skráðra er í raunum verið að hlaupa fyrir gott málefni og Erling og Svangvitt eru bara næst hæsti hlauparanir sem eru búin að safna mestu og bara gaman að segja frá því um 2019 þá vorum við búin að safna minna en daginn áður en okkur að núna. En samt eru miklu færri að hlaupa morgun. Miklu færri. En af hverju eru miklu færri, þú segir að taka þátt í ekki bara maraþóni eða svona hlaupi heldur bara öllu núna eftir COVID? Við höfum náttúrulega aldrei bara lent í COVID þannig að þetta er bara eitthvað nýr veruleiki en við erum bara glöð að halda hlaup og hérna loksins og bara það sé alltaf vakna aftur. Takk að fyrir þetta, Silja, og ég vil heldur ekki trufla hana. Hún er ekki að fara að hlaupa en hún þarf að vakna klokkan fjögur í nótt til þess að græja hlutuna fyrir þess að góðu hlaupara. 
Kleiner Sackir. Kleiner Sackir finnst það að Sóldís í Lögðarsöldinni í Reykjavík. Og við ætlum að tala um annað. Við vorum eiginlega búin að tala um Sönnu Marín sem er á skjánu hjá okkur. Það verða mistök á bestu bæjum. Í staðinn fyrir ætlum við að tala um 17 ára bresk-belgískan flugmann sem að reynir að slá heimsmett og verða yngstur til þess að fljúa einni kringum hnöttin. Hann lenti á Reykjavíkuflugilli í dag og nú voru hann komin á skjáin. En það var nákvæmlega ári eftir að systir hans lenti hér, þá setti hún heimsmett og varð yngst kvenna til þess að afreka það saman. Mark Rutherford lendi á Reykjöku flugvelli síðdegis og fekk viðhafnar bað frá slökkuliði. Mark lagði af stað í hnatt flugið í mars, þá 16 ára. Hann er nú orðin 17 ára. Það var mjög nýtt flugið, svo ég tók það frá Greenland. Það var sunni blú skýs, yfir því ískæðs, það var mjög mjög. En þá, þegar ég var um þrjú ára inn, það var mjög 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 Fóraldra makkaru flugmenn og systir hans Sara. Fyrir sléttu ári lendi hún á Reykjavíku flugvelli. Hún setti heimsmett sem yngsta konan til að fljúa eini í kringum hnöttin, þá 19 ára. Sara flaug yfir eldgosið sem þá stóð yfir á Reykjaneskaga. Makk flaug yfir gosið nú. Makk segist hitta mikið af fólki fyrir og eftir flugferðirnar og verði því ekki einmanna. Hvað er það mest challenge um þetta? Það er að það 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 Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur segir við áttum mikla lægði við landinu og því hafum við vætur samt í dag. Það verður stíf norðan aftur vestanlands á morgun gular viðvaranir er í gildi á norðvestan verður landinu og mjög lélegt ferða viður þar en þeir eigur smá saman úr vindi og úrkomu á morgun. Ágætis veður horfur á morgun á höfuborgarsvæðinu á menningarnótt þó að norðan aftin verði ákveðin og fremur svöl annað kvöld á að læja og létta til. Hiti alltaf 15 stigum síðist. Hrafnveð nánar yfir horfurnar þegar að Helga Margrét Höskuldsdóttir hefur sagt okkur í þjóðstafrættur en í þeim er þetta helst. Guðni Valur Guðnason keppir í úrslitum kringlukastsins á EM í frjálsíþróttum í kvöld. Þetta er í fyrsta sinn sem að Guðni keppir í úrslitum á stormóti. Þorsteinn Haldórsson, þjálfari kvennalandslisins í knattspyrnu, tilkynnti í dag hópinn sem að spilar síðustu tvo leikina í undankefni HM í byrjun september. Tvær breytingar eru á hópnum sem spilaði síðasta leik á EM fyrr í sumar. Og áttarlega úrslit byggarkefni karlaði knattspyrnu klárast í kvöld með leik HK og breyðablíks í Kópavogi. Víkingur F.H. og K.A. hafa nú þegar tryggt sig áfram í undanúrslitinn. Hærstu frétti kvöldsins fjölga á gæslufólki við góðstöðvarnar og setja á lagginnar sérstök viðbragðsteimi samkvæmt tilhugum almannavarnallið ríkistjórnarinnar. Kristrún Fórstadóttir Alþingismaður tilkynnti síðdegis frambósið til formann samfylkingarinnar. Hún segir jafnaðamenn verða að innbeita síð að fá um kjarnamálum og tala við fólki í innandinum. Leikskólakennara nefnar starfa langflestir nú þegar á leikskólum og því ekki útlitt fyrir að starfsfólki fjölgi við útskrift þeirra. Fórsætti sér að þeirra Finnlands fór í fíknefnaprófi í dag til þess að blása á kjaftarsugur. Myndband sem sýni hann að syngjandi og dansandi yngva samkvæmi fór í dreifingu og sumum þykir slík hægðun ekki sæma fórsætti sér að þeirra. Næstu fréttir við að sæða klukkan tíu í útvarpinni í kvöld að yngar sjónarsfréttir á föstudagskvöldi. Vefurinn er alltaf uppfærður þessum sérta tíma í lokið, viljið sæl og njótið helgarinnur.